الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يد السماء شفقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من نوطي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينغلب إلى أخله مسرورا وأما من نوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو صبورا ويصلى تعيرا إنه كان في أكله مسرورا إنه من أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون 
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بأذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير ممنون صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين الله الشفاعة تهب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن ضاع يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه ونرايا سخودر الماري سخودر الماري സാധുമാരെ ഓ മറാക്കളെ ബാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ സാധാരണ നാം നടത്താറുള്ളതുപോലെ ഈ തവണയും നമ്മൾ ഒരധ്യായത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ തവണ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാഖ് എന്ന അധ്യായമാണെന്ന് മാത്രം ഓരോ വർഷങ്ങളിലും വിവിധ സൂറകളും ആയത്തുകളും ഒക്കെയായി നാം ചർച്ചക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ഒരു ശൈലി അത് ഒരധ്യായത്തിൽ ഇസ്ലാമിന് പറയാനുള്ളത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടും മര്യാദക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനുമുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു അധ്യായത്തിൽ പോലും ഇസ്ലാമിന്റെ പൂർണമായ കാഴ്ചപ്പാട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നന്നായി ഗാഠമായി ആലോചിക്കാൻ കഴിയണം ഇമാം ഫഹറുദ്ദീൻ ഉറാസി റതിയല്ലാഹു അൻഹുബിനെ പോലെയുള്ള തുളഞ്ഞ ബുദ്ധി വേണം സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ മാത്രം മഹാനവറുകൾ ഒരു വാള്യമാണ് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയത് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ രീതി വായിച്ച ഒരാൾക്കറിയാം ഖുർആാനിലെ ഏതു സൂറയും അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഫാത്തിഹ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളുടെ തുടക്കമായെന്ന് മാത്രം എല്ലാ അധ്യായങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഖുർആാൻ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ശൈലിയും അതാണ് ഏതോ ഒരധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച കേന്ദ്രീകരിച്ചാലും വിവിധ സൂറകളിലൂടെയുള്ള ഒരു പര്യടനമായിരിക്കും അഞ്ചു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ നടക്കാറുള്ളത് 
മറ്റ് സൂറകളിലൊക്കെ പോകും ആ സൂറകളിൽ പറഞ്ഞ ആയത്തുകളൊക്കെ എടുക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ എവിടെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ സമയത്തിന്റെ പരിമിതിക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് സമയം വളരെ പരിമിതമായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പരിമിതിക്കനുസരിച്ച് ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അലഹമില്ല എല്ലാ വർഷവും ഈ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കും അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തീരുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ വർഷം അങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാതെ ഈ പരിപാടി തന്നെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൊതുപരിപാടിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണം സ്വാഭാവികമായും നീണ്ടു പോകില്ല കാരണം ആ ഒരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ട് നേരത്തെ കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഉസ്ലിയാരൂടെ പറഞ്ഞു ഏഴരക്ക് തുടങ്ങും ഞാൻ പറയുന്നു ഒമ്പതരക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ തുടക്കം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ ആക്കാം ഒമ്പതരക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും എന്നത് അത് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവർ നിങ്ങൾ അവറിന്റെ നിങ്ങളുടെ അറ്റം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവും ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനോട് പറയാം ഒമ്പതരക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഏഴരക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റണം അല്ല എട്ടു മണിക്കാണോ തുടങ്ങുന്നത് പത്തു മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എട്ടു മണിക്കേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നത് ഒമ്പതരക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഒമ്പതരക്ക് പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ കാര്യമല്ല ഈ സംസാരിക്കുന്നത് നാളെ മുതലുള്ള കാര്യ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ അല്ലേ പ്രഭാഷണം രണ്ടു മണിക്കൂർ വേണ്ടേ എന്നുള്ളൊരു ചർച്ചക്ക് പിന്നെ പ്രസക്തിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കം തന്നെ എട്ട് മണിക്കാക്കാം പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് എത്തൂലാന്നൊരു ചെറിയ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തുടക്കം എട്ട് മണിക്കാക്കാം പത്തു മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുക ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് ഇൻഷാല്ല നന്ദിയിൽ എന്തായാലും അത് പറയും ഏതായാലും അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയം പറയലാകും ഭംഗി എന്ന് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ചിന്ത അത്ര മാത്രം അത് ആദ്യം നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം എന്ന നിലക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് നല്ല ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു നമുക്കിപ്പോ ചിലർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിഥികളെ വിളിക്കുന്നതും സംസാരിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ സമയവും കൂടെ നമുക്ക് സംസാരിച്ചൂടെ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അത്തരം ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആശയങ്ങള് അത് നാം പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അത് നമ്മളാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങളാണ് അതിലൊന്നും തർക്കല്ല പക്ഷേ ജനം അതിനെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയുന്നു അതേസമയം എത്ര കൃത്യമായി എത്ര ഉറപ്പോടെയാണ് നേരത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ അന്തബദ്ധ ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അന്തസത്ത കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊരു മതത്തിന്റെയും ശാഖാപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ രണ്ട് മതങ്ങൾ തമ്മിൽ ചിലപ്പോഴൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടാതെ പോകും പക്ഷെ മതങ്ങൾ പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ അന്തസത്തയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നൂറ് ശതമാനം അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ അന്തസത്ത അദ്ദേഹം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ആ പറഞ്ഞത് സാഹോദര്യം പിന്നെ അവരുടെ പ്രഭാഷണം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കാറുണ്ട് അത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ സ്നേഹം എന്ന വാക്കായിരിക്കും സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ നിന്നാണ് ആ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങലും അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് രണ്ടും അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നായി ചേരുകയാണ് എന്നാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സംഗതിയുണ്ടാകും 
ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഈ മൂല്യങ്ങളെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് സത്യത്തില് ഈ മൂല്യങ്ങളെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ തലപൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും അതിന് മതത്തെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ഭീകരവാദികൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ സംസാരിച്ച നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ അതിഥിയുടെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭീകരവാദികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഏത് സംഗതികളുടെയും സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഭീകരവാദികളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇതിന് മതങ്ങളെ അധിക്ഷേപിച്ചത് കൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ അടിവരയിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ ഞങ്ങളൊന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഭാരതീയർ ഞങ്ങളുടെ സംസ്കാരം അത് ഭാരത സംസ്കാരമാണ് എന്ന് ഉറക്ക വിളിച്ചിരുന്ന ഈ നല്ല നാടിന് പറ്റിയ കുഴപ്പം മതങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർന്നു എന്നതാണ് അത് നമ്മൾ അടിവരയിടുകയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറ്റിയ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഗാന്ധിജി ഹിന്ദുവാണ് ഗാന്ധിജിയെ കൊന്നവനും ഹിന്ദുവാണ് പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് അങ്ങേ ഹിന്ദുവിലേക്ക് ഒരുപാട് അകലമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മതമൊന്നല്ലാത്തതിന്റെ പേരിലാണോ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഭാരത സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഏതു മതവിഭാഗമാവട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ് ഏതു നാട്ടിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണോ ആർക്കാണോ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്തത് അവരാണ് സത്യത്തില് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് സത്യത്തില് പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനികൾ ഞാനിതൊരു മതത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല പറയുന്നത് പാവപ്പെട്ട പലസ്തീനികളെ അവരവർ പിറന്ന മണ്ണിനു വേണ്ടി പൊരുതുകയാണ് വെടിയുണ്ടകളുടെ മുമ്പിൽ കല്ലുകൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ആ മക്കള് നേരിട്ട് അരങ്ങും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പുതുസ് യാത്രയിൽ അതൊക്കെ കാണേണ്ടതാ ഞങ്ങളെ ബസ് ഓടിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവറുടെ കൈ ഈ ഭാഗം വലിയൊരു മടയാണ് ദ്വാരാണ് വെടിയുണ്ട കൊണ്ടതാ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് വെടിയുണ്ടയേറ്റതാ ഇസ്രായേലിയുടെ അടുത്ത് എന്നാൽ അവിടെ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിരോധാഭാസം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈസ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അതായത് ക്രിസ്തു മതം വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ യേശു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈസ എന്ന പേര് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്നൊരു മുസ്ലിമിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലൈഹി സ്വലാം ആ മഹാന് അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങളെ ആ യേശുവിന്റെ പേര് കേട്ടാൽ മൽറൂൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ദാരസന്തതി എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രായേലി തല്ലുമ്പോൾ അതിന് കൂടി കൊടുത്താൽ സത്യത്തിൽ അത് ക്രിസ്തു മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമൂല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുകയല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നോക്ക ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏതു വിഷയത്തിലും അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനു മാത്രം ഒറ്റപ്പെട്ടതല്ല ഞാൻ ആദ്യമേ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട് ബുദ്ധമതങ്ങളുടെ പേരിലുണ്ടെന്ന് ലോകത്താർക്ക് തർക്കല്ല വർമ്മയിലെ മുസ്ലിമീങ്ങളും അല്ലെ എത്രമാത്രം വലിയ ക്രൂരതയാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് സ്നേഹം പുലരണമോ ഇവിടെ വർഗീയത കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് വോട്ടാക്കാം എന്ന് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവര് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടത്തെ കുഴപ്പക്കാർ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അത് ഏതു മതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായാലും ശരി എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സാഹോദര്യം നിലനിൽക്കണം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ആ വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് കടന്നു വരാം വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ തുടക്കം തന്നെ വിസ്മിയാണ് ആ വിസ്മി സ്നേഹമാണ് ആ വിസ്മി സാഹോദര്യമാണ് ദയാവായിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് റഹ്മാനും റഹീമും സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് 
റഹ്മാൻ എന്ന പഥവും റഹീം എന്ന പഥവും വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന പഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന പഥ അതാണ് റഹ്മാൻ ആയാലും റഹീം ആയാലും റഹിം അതിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് റഹിമാ ഈ പദത്തിൽ നിന്നാണ് റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു രൂപം വന്നതും റഹീം എന്ന രൂപം വന്നതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഒന്നാം വചനം സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ മുസ്ലിംങ്ങൾക്ക് ഭീകരവാദിയാവാൻ ചാൻസ് എവിടെയാണ് ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂറുള്ള മക്കം പത്രിന്റെ അന്ന് കൊടുത്ത പൊതുമാപ്പോളം വലിയ ഒരു മാപ്പ് ലോകത്തിന് മാതൃകയായി വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മുഖേ എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ റബി ഉല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് ലേഖനം എഴുതിയത് കെ പി രാമനുണ്ണിയാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ മുഖേ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്യാണ് താങ്കള് മക്കം പത്തഹിന്റെ അന്ന് കൊടുത്ത പൊതുമാപ്പോളം മാതൃകായോഗ്യമായ ഒരു മാപ്പ് ലോകത്തിന് അറിയില്ല എഴുതുകയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി കാരണം എന്താ ജനിച്ച നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ലിവിതങ്ങൾ അവരെ പേടിച്ചു പോയതല്ല മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബൊരിക്കലും പേടിച്ചു പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്താണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമാസങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചു എന്ന ക്രൂരത അത് എക്കാലത്തും ചരിത്രത്തിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനുവേണ്ടി അവർ പറഞ്ഞയച്ചു ഈ പറയുന്നതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ചിലർ നബിതങ്ങൾ ധീരുവായി ഓടിപ്പോയി എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും അല്ല ഹബീബായ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ലമാസങ്ങള് ജനിച്ച നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോൾ വേണ്ട ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു കുഴപ്പത്തിന്റെ കാര്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നാടങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചു തരാം ഞാൻ മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളാം സുഹൃത്തുക്കളെ പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയാണ് മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിതറായി ഒരുങ്ങുന്നത് മദീനയിലേക്കുള്ള ഹിതറായി ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അതാണ് എന്നിട്ട് ശക്തമായി ആ മദീനയിൽ പോയി എട്ടു വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നീട് അതാ മക്ക മദീനയിൽ നിന്ന് മദീനയുടെ അധിപനും രാജാവുമായി എന്നിട്ട് മക്കയും കൂടെ കീഴടക്കി തങ്ങളുടെ പഴയ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധ കഴുപാലയം ഏതൊരു ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നോ ആ പരിശുദ്ധ ഗേഹം അത് പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആ പരിശുദ്ധ കഴുപയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ശേഷം തന്നോട് ദ്രോഹം മാത്രം ചെയ്ത അരുതായ്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത തന്റെ കഴുത്തിൽ കുടൽമാല വലിച്ചിട്ട തന്നെ തെറിവിളിച്ച തന്നെ കള്ളനാക്കിയ പെൺഭ്രാന്തനാക്കിയ കവിയാക്കിയ സാഹിർ മാരണക്കാരനാക്കിയ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ തന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആലില പോലെ വിറക്കുകയാണ് എന്ത് തീരുമാനാണാവോ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും രാജാവായ മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രതികാരമില്ല ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഒരനക്കം പ്രതികാരത്തിന്റെ ഭാഷ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നവരോട് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് അബിലവൽ പന്ത്രണ്ടിൽ രാമനു ലേഖനം എഴുതിയത് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ആ ലേഖനം മുഴുവനും വായിച്ചു കാരണം അതൊരു ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചു വായിച്ചു മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തിനു വല്ലാത്ത ടേസ്റ്റാണ് അതോടുകൂടെ ഹബീബിന്റെ മധുരായപ്പോ എന്ന് ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചു വായിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇവിടെ ഇടക്കാലത്ത് തെരുവ് പട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി വെറുതെ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണ് തെരുവെട്ടികളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടെന്താ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്ന പട്ടികളെ കൊല്ലാം ഉപദ്രവിക്കാത്ത പട്ടികളെ കൊല്ലരുത് 
ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പട്ടികളും കൊല്ലണമെന്നില്ല ഉപദ്രവം ചെയ്യാത്ത എന്നിട്ട് പട്ടിയോട് കരുണയില്ലാത്ത ആളുകളാണ് പട്ടിയെ കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞവരെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞവർ കുതിരകാരൻ അദ്ദേഹം എഴുതി സത്യത്തില് മക്കം പത്തഹി എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്ര സംഭവ ബഹുലമായ ആ ചരിത്ര സംഭവത്തിൽ അവർക്കും മാതൃകയുണ്ടാകും കാരണം കൽവാലയത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റും ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും അവിടെ വൃത്തിയാക്കി രംഗം പരിശുദ്ധമാക്കി പരിസരം പരിശുദ്ധമാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ സഫാമറുവയുടെയും അപ്പുറത്ത് പള്ളിയിലല്ല സഫാമറുവയുടെയും അപ്പുറത്ത് ഒരു പട്ടിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും പെറ്റു കിടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആ പെറ്റു കിടക്കുന്ന പട്ടിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആരും ഉപദ്രവിക്കരുത് പരിസര ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അവയെ തല്ലിയോടിക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിന് നേരം പുലരുന്നുമെങ്കിൽ അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഭിസംബോധനം ചെയ്ത ഒരു വാക്കാണ് നിന്നെപ്പോലെ ഒരു മുത്തിവിട വരണം ഞാൻ അയാളുടെ വാക്കെടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഹബീബിനോട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിന് നേരം പുലരാനൊക്കൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തിരുനബിയുടെ ഈ സ്നേഹക്കഥകൾ ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെയും നബി തിരുമേനിയുടെയും ഈ സ്നേഹപാഠങ്ങള് വിശാലമായി പഠിച്ചത് പിൽക്കാലത്തുള്ള അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങള് എനിക്ക് നൽകിയത് എനിക്ക് ജന്മം നൽകിയ എന്റെ സ്വന്തം അമ്മയാണ് എന്ന് അയാൾ പറയുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിൽ എത്ര കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണത് ആ അമ്മക്ക് ഈ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് രാമനുണ്ണിക്ക ഏതാവട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാണ് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിക്കാക്കിലേക്ക് ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അത് സ്നേഹത്തിന്റെ മതമാണ് ആരുടെ മുമ്പിലും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇത്തവണ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിക്കാക്കാണ് ഇൻഷിക്കാക്കിന് ഇതിന്റെ വിഷയ സമൃദ്ധി വളരെ കൂടുതലാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് ആയത്തുകളിൽ പറയുന്നത് സർവലോക നാശ പിന്നെ പുനരുത്ഥാനം പിന്നെ ഹിസാബ് പിന്നെ നരകം സ്വർഗം എല്ലാം അതോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞു എന്താ കാരണം ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം അമ്പത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം അറുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം എഴുപത് കൊല്ലത്തെ ജീവിതം ഇത് തമ്മിൽ തല്ലി തീരാനുള്ളതല്ല കൊല്ലാനുള്ളതല്ല സഹോദരനെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളതല്ല മറിച്ച് നാളെ ഒരു ജീവിതം വരാനുണ്ട് ആ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ ഒരു ജീവിതം വരാനുണ്ട് അവിടെ ശിക്ഷാരക്ഷകൾ വരാനുണ്ട് വിചാരണ വരാനുണ്ട് വിചാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശിക്ഷാരക്ഷകൾ വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ബോധപൂർവ്വം ജീവിച്ചോളണം എന്ന താക്കീതാണ് സൂറത്തുൽ നമുക്കതിലേക്ക് കടന്നു വരാം ചുരുക്കിയൊന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ സൂറയും അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മിയെ കുറിച്ച് ഒരൽപ്പെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് അത് ആദ്യത്തെ ആ പറത്തിൽ അവിടെ നിർത്തുകയാണ് ബിസ്മിന്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നവന് തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും ആവാൻ പറ്റൂല ഇന്ന് അത്രേ പറഞ്ഞോളൂ ബിസ്മിയെ പറ്റി കാരണം എല്ലാ കൊല്ലവും ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എന്റെ തുടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് എന്റെ തുടക്കം ആരാണ് അള്ളാഹുഹ്മാൻ ഉദാഹരണ സഹിതം പറയാണ് അബ്ദുറഹ്മാനും രാമനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു 
അതാണ് റഹ്മാന്റെ അർത്ഥം അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ മാത്രല്ല രാമനും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് അവനാണ് തോമസിനും കൊടുക്കുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അനുസരിക്കാത്തവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകുന്നു വഴിപ്പെട്ടവനും വഴിപ്പെടാത്തവനും ഗുണം ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു അതെന്നെ പോയി പറഞ്ഞത് എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവർക്കും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വായുവും ദാനം ചെയ്യുന്ന റബ്ബിന്റെ നാമത്തിലെ ഈ പരിശുദ്ധ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാൻ കഴിയൂ എല്ലാ സൂറകളുടെയും തുടക്കത്തിൽ ഇത് കാണാം പിന്നെ എങ്ങനെയാ മുസ്ലിമിന് ഭീകരവാദിയാവാൻ പറ്റുക അള്ളാഹു തന്നെ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിലപാട് മതേതര നിലപാടാണ് റഹ്മാനാണ് അള്ളാഹു അതേസമയം പരലോകത്തെത്തിയാൽ പിന്നെ റഹ്മാനല്ല പിന്നെ റഹീമാണ് കണ്ടോ പരലോകത്തെത്തിയ റഹ്മാനിയത്ത് വിട്ടു പിന്നെ റഹീമിയത്താണ് അതായത് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടണമെന്ന ബോധത്തോടെ ഭൂമിയിൽ ആര് ജീവിച്ചോ അവന് മാത്രം ഭക്ഷണം അവന് മാത്രം വെള്ളം അവന് മാത്രം സൗഖ്യം ഇതാണ് പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുദ്രാവാക്യം പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുദ്രാവാക്യം അതാണ് ദുനിയാവിൽ മുദ്രാവാക്കി അതല്ല എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വായുവാണ് ഈ ഭൂമി അള്ളാഹു എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പടച്ചതാണ് അതിൽ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടുന്നു അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ലിൽ അനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന അർത്ഥം അല്ല ിൽ അനാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റു സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങളും അതിൽ പെടും മനുഷ്യനും പെടും എല്ലാ ജന്തുജാലങ്ങളും എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജന്തു ആണല്ലോ ജീവിയാണല്ലോ മനുഷ്യൻ അല്ലെ ജന്തു ജീവി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മളെ നെറ്റിച്ചുളിയും ചിലരുടേത് എന്താ പൂരി പറയാം സത്യല്ലേ അല്ലെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യല്ലേ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമ്മൾക്ക് ജീവി ജന്തു അല്ലെ ഒരാളെ ഇപ്പൊ ജന്തു എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ സ്വഭാവം മാറും സംഗതി അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയ ആദരവിന്റെ പേരിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് വിളിച്ചെങ്കിലേ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുക പോലും ഉള്ളൂ ജന്തു എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് വെറുപ്പാണ് മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെറുപ്പാണ് സത്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് എന്താ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എന്താ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സംസാരിക്കുന്ന മൃഗം എന്ന് പറയാം ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം കേട്ടോ സാങ്കേതിക അർത്ഥം വേറെ ഉണ്ട് ഭാഷാപരമായ അർത്ഥം സംസാരിക്കുന്ന ജന്തു എന്നാണ് സംസാരിക്കും ആ ഒരു മാറ്റമുള്ളൂ ജന്തു ജന്തു തന്നെയാണ് മൃഗം മൃഗം തന്നെയാണ് ജീവിയാണ് പക്ഷേ സംസാരിക്കും ഭാഷാപരമായ അതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ് പിന്നീട് സാങ്കേതിക ഭാഷയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഭാഷാപരമായ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണ് സത്യം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതാണ് പിന്നെ എവിടെ നമ്മളായിട്ട് ഇത് വെട്ടിപ്പിടിച്ചു വെക്കാൻ ഇല്ല ഭൂമിലോകത്ത് ഈ അതിർവരമ്പുകൾ മനുഷ്യരിട്ടതല്ലേ നേരത്തെ ഇവിടെ അതിർവരമ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആരാ അതുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഒരു ഈജിപ്തിൽ നടന്ന ഒരു വലിയ സർവമത കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഷെയ്ഖ് മുത്തവല്ലി ഷാറാദ് എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു ഖുർആൻ പ്രഭാഷകനാണ് ഈജിപ്തിലെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് മുത്തവല്ലി ഷാറാബ് അദ്ദേഹമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ വഴിയിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചം സത്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂട്ട് തെളിയിക്കാം എന്ന ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില കൃതികൾ വായിച്ചപ്പോഴും ചില പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴും തോന്നിയതാണ് പിന്നെ അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം വല്ലാത്ത ഇന്ന് പതിനായിരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെ സിയാറത്ത് ചെയ്തു പോകുന്ന വലിയൊരു മക്കാമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കാമ അടുത്ത കാലത്ത് ആ വഫാത്തായത് ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ അല്ല ഇരുപത് കൊല്ലമായിട്ടില്ല പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഷാറാവി വഫാത്തായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഷാറാവി ആ സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ വിഷയങ്ങള് അപ്പൊ അതില് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കാരണം അത് അനിവാര്യമാണ് അത് വേറെ വിഷയം അത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വീണ അതിർവരമ്പുകളാണ് 
സത്യത്തിൽ ഇത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് എല്ലാവരും സമർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഓതിയത് സൂറത്തു റഹ്മാനിലെ ആയത്താണ് അവിടെ മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടായി അവിടെ മനുഷ്യന്റെ കടന്നുകയറ്റമുണ്ടായി അപ്പോഴാണ് ഈ അതിർവരമ്പുകൾ വന്നത് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു പിന്നീട് നാടുകൾക്കിടയിൽ വന്നു പിന്നീട് ഓരോ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നു അല്ലെ പഞ്ചായത്തുകൾക്കിടയിൽ ഗ്രാമങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തിനധികം ഓരോ വ്യക്തികൾക്കിടയിലും മതിൽക്കെട്ടുകൾ വന്നു അതോടുകൂടെ മനുഷ്യനിങ്ങനെ സങ്കുചിതനായി 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 തീർന്നു അതാ സത്യത്തിലുണ്ടായതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടി മലയാണ് നമ്മൾ പാർക്കാത്ത ആകാശത്തേക്കൊന്നും നോക്ക് ഒരു കമ്പി പോലും ആരും അടിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ ആ ഒരു കുറ്റി പോലും അവിടെ തറച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരധുരവരം പോലില്ല നമ്മൾ പാർക്കുന്നിടത്ത് മാത്രം ആകാശത്തെന്താ നിവാസികളില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഇല്ലമ്മാ എത്രയാണെന്ന് പഠിച്ചവനെ അറിയുള്ളൂ അത്രയും അധികം പാർപ്പുകാരുണ്ട് ആകാശത്ത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആർത്തി സങ്കുചിതത്വം എല്ലാം എന്റേതാക്കി വെക്കണം എന്ന ഈ ഒരു ദുരാചരണം ഇതാണ് മനുഷ്യനെ പറ്റിച്ചത് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ വിശാലമായ സ്നേഹവായ്പുകൾ കാണിക്കുന്ന പടച്ചറബിന്റെ നാമത്തിലാണ് എല്ലാ സൂറത്തും തുടങ്ങും പോലെ ഈ സൂറത്തും തുടങ്ങുന്നത് പറയട്ടെ മുതൽ നാളെ പറയാം അതിന്റെ മുമ്പ് ഓതി വെച്ച ഈ നാല് നാല് വചനങ്ങളുടെ അർത്ഥം മാത്രം പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ കാണുന്ന ആകാശം ഇത് പൊട്ടിക്കീറി വീഴാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആകാശം പൊട്ടിക്കീറി വീഴുമ്പോൾ ആകാശം പൊട്ടിക്കീറി വീഴെ തീർച്ചയായും നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും പഠിച്ചോന ഇത്ര കെട്ടുറപ്പുള്ള ആകാശം എത്ര കാലായി ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നിലനിൽക്കുക ഈ ഭൂമി തകരുന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വിശ്വസിക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇന്നത്തെ വർത്തമാനകാല മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് പർവ്വതങ്ങളാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പർവ്വതങ്ങളെ മനുഷ്യൻ കുത്തി കളത്ത് തകർത്ത് കളയാണ് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് പർവ്വതങ്ങളാ കുറാനും പറഞ്ഞു പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ആണിക്കല്ലുകളാണ് ണി ഇളക്കിയാൽ പിന്നെ പിടുത്തം വിടൂലേ ഒരു മേശ ഒരു ടേബിൾ അത് ഭംഗിയുള്ള ഉറപ്പുള്ള ടേബിളായി നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ആണികൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കണം ഒരാള് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു കുടിലെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആണികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പറച്ചെടുത്തു അത് ഓരോന്നിങ്ങനെ മുടന്തിയെടുത്തു എന്നാ പിന്നെ ഈ ടേബിൾ ഒറ്റ കഷ്ണായിട്ട് നിൽക്കുവോ ഇല്ല അത് എട്ടും പത്തും കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും ആണി ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചു വരിയാൽ ഇതേ രൂപാണ് ഭൂമിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ മേൽ കടന്നുകയറുണ്ട് ഭൂമി നശിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ വർത്തമാനകാല മനുഷ്യന് കഴിയും പക്ഷേ ആകാശത്ത് ആകാശത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടൽ മുഖേന ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജെ സി ബി പോലും ആരും കയറ്റുകയോ മാന്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ആകാശത്തിന് എന്ത് തകർച്ചയാ വരാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇത് ആകാശം പൊട്ടിക്കീറി വിടാൻ തുടങ്ങിയാൽ 
ആകാശം പൊട്ടിക്കീറി വീഴുകയോ ഇത്രയും കെട്ടുറപ്പോടെ നിലനിൽക്കുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പടക്കമുള്ള ഈ ആകാശം എങ്ങനെയാ തകരുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് അള്ളാഹു മറുപടി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ആകാശം ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഈ സമയമില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒമ്പത് പതിമൂന്ന് ഈ സമയം നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തും ഈ സെക്കൻഡിലും ആകാശം കാതോർക്കുകയാണ് അതിന്റെ റബ്ബിന്റെ സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി കാതോർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കാതോർത്ത് നിൽക്കുക എന്നത് ആകാശത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അതതിന്റെ ഔദാര്യമല്ല നോക്കൂ നിങ്ങൾ സഹോദര എന്തൊരു ഭാഷയാണിത് എന്തൊരു ഭാഷയാണ് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടോ അത് ആകാശം പൊട്ടിക്കീറി വീഴുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു ആകാശം പൊട്ടിക്കീറി വീഴുവോ എന്തായി പറയുന്നത് എപ്പോഴാ ആ പൊട്ടിക്കീറി വീഴാൻ പറയുന്നത് അന്ന് പൊട്ടിക്കീറി വീഴാനായിട്ട് ആകാശം ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അത് കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴാ മെസ്സേജ് വരുന്നത് എപ്പോഴാ ഉത്തരവ് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് പൊട്ടിക്കീറി വീഴാൻ വേണ്ടി ആകാശം കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിന എന്നതിന് അറബി ഭാഷയിൽ രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് അവിടെ അർത്ഥം പറയുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴും അതിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരാറുള്ള ഒരർത്ഥം സമ്മതിച്ചു എന്നാണ് സമ്മതം നൽകി ആ അർത്ഥമല്ല ഇവിടത്തെ അതിനക്ക് ഇവിടെ അതിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരർത്ഥമുണ്ട് ഉതിന് ചേർത്ത് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കാതോർക്കുക ഉതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാതു നിന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് അതിന എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആകാശം അതിന്റെ റബ്ബിന്റെ മെസ്സേജിന് കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എന്ത് എപ്പോഴാ പൊട്ടാൻ പറയുന്നത് അപ്പം പൊട്ടാൻ പൊട്ടിക്കീറി വീഴാൻ ആകെ ചുവപ്പു മയമായിരിക്കും ആകാശം പൊളിഞ്ഞു വീഴുമ്പം മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തീ പടലങ്ങളിൽ ആകെ അങ്ങ് ചുവപ്പു മയം തീർത്തിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനില് സൂറത്തു റഹ്മാൻ പറയുന്നുണ്ട് പനനീർ പുഷ്പം പോലെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ശരിക്ക ചുവന്ന അതേ ഉരുകി ഒലിക്കുകയാണ് ആകാശം എണ്ണ ഒലിക്കും പോലെ ഒലിക്കും കദ്ദിഹാൻ എണ്ണ ഒലിക്കും പോലെ ഉരുകി ഒലിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് ആകാശം ആകാശം ഈ കെട്ടുറപ്പോടെ നിൽക്കുകയില്ല ആകാശം അങ്ങനെ കാതോർത്ത് നിൽക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവളാണ് ഏറർത്ഥതാണ് അത് ആ ശബ്ദം സ്ത്രീലിംഗമായിട്ടാണ് അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പെട്ടവളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ വാക്കിന് എന്ത് അർത്ഥം പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആകാശത്തിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ആകാശം റബ്ബിന്റെ മഹലൂക്കാണെങ്കിൽ കാലിക്കായ റബ്ബ് പറഞ്ഞത് കേട്ടേ പറ്റൂ അതാണ് നൂറ് ശതമാനം ഖാലിക്കായ റബ്ബിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒന്നിന്ന് വേണ്ട ലോകത്തുള്ള സകല വസ്തുക്കളും നൂറ് ശതമാനം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് ഏതാ പടച്ചോനെ അംഗീകരിക്കാതെത്തതായിട്ട് ലോകത്തുള്ളത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ലോകത്താകെ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ധിക്കാരം കാണിക്കാൻ അറിയുന്നത് രണ്ടേ രണ്ട് വർഗത്തിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളതൊന്നും അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കൂല ലോകത്ത് കോടാനുകൂടി പടപ്പുകളുണ്ട് ആ പടപ്പുകൾ എണ്ണമറ്റ പടപ്പുകളില് 
രണ്ടിൽ രണ്ട് പടപ്പുകളെ പടത്വം പറഞ്ഞതിന് എതിരു വിട ചെയ്യുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് റബ്ബിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ് ഉറപ്പിച്ചവിടെ വെച്ചോളി ഈ മാകാര്യം വിശ്വസിക്കും പോലെ ലോകത്താകെ രണ്ട് കക്ഷികൾക്കേ റബ്ബിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അതിനുള്ള പരുവത്തിലാണ് അവരെ പടച്ചത് അനുസരിക്കാനും ധിക്കരിക്കാനും അവർക്ക് അള്ളാഹു താല കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടിനും കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു വിഭാഗത്തിന് ആരാണ് ആ രണ്ടു വിഭാഗം ജിന്ന് ഇൻസ് ഈ രണ്ടു വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ ധിക്കാര അറിയുള്ളൂ മലക്കൾ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതിന് എന്തെങ്കിലും എതിരെയോ ഇല്ല അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നവരാ മലക്കുകൾക്ക് ധിക്കരിക്കാൻ അറിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കുറെ വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു ജീവികളെ പറവകളെ മൃഗങ്ങളെ അവയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാണ് അള്ള പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒന്നും അവർ ചെയ്യുന്നില്ല അള്ള പറഞ്ഞതിനെതിരെ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ തെറ്റായി പോവാ അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എല്ലാം പടത്തറപ്പിനെ അംഗീകരിക്കുകയാണ് സൂറത്തു റഹ്മാനിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണാം മണ്ണും വിണ്ണും സുജൂതിലാണ് എന്നാണ് ആ രണ്ടായത്തുകളുടെ അർത്ഥം മണ്ണും വിണ്ണും പടച്ചോന സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നാലാളായിട്ട് വിഘടിക്കണം ഞങ്ങൾമാരെ എന്നോടും നിങ്ങളോടും പടച്ചോൻ ചോദിക്കുക ആ മുഗൾ ഭാഗവും താഴ്ഭാഗവും മുഴുവൻ റബ്ബിന് സുജൂതില നൂറ് ശതമാനം അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഉപരി ലോകത്തുള്ളവരും താഴ് ലോകത്തുള്ളവരും താഴെ ലോകത്തുള്ളവരും രണ്ടു കൂട്ടരും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാത്തതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ ചെയ്യുന്നില്ല ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവർ ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് അവർ വേട്ടയാടി ഇരയെ പിടിക്കുന്നത് അവ ഓടുന്നത് അവ ചാടുന്നത് അവ കളിക്കുന്നത് അവ ഇണചേരുന്നത് എല്ലാം പടച്ചോൻ അവർക്ക് പാസ്സാക്കിയ പടച്ചോൻ അവർക്ക് കണക്കാക്കിയ സുജൂതുകളാണ് അങ്ങനെ വേണം കുർത്താൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുജൂതാണ് സൂര്യൻ കിഴക്കുടി കിഴക്കുടിച്ച് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണ്ട ആ സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം സുജൂതാണ് സൂര്യൻ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മരം സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നേരെ വളരുന്നു അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള സുജൂതാണ് കാരണം എവിടെ നിന്നാ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നത് മരം കുഴിച്ചിട്ടത് ഇവിടെയാ പക്ഷെ സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത് എങ്കിൽ ആ മരം വളർന്നു വരുമ്പോ ചെരിഞ്ഞങ്ങ് വളരുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് മരത്തോട് സൂര്യപ്രകാശത്തിന് നേരെ വളരണം ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യൂ അതാണ് അള്ളാഹുവിനുള്ള സുജൂത് സുഹൃത്തെ ധിക്കരിക്കാൻ അറിയില്ല സൂറത്തുൽ ഹജ്ജ് ഈ ആയത്തോതാനാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്ക് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു തിരുനബിയോട് ആദ്യമായി പിന്നെ കണ്ണുള്ള എന്നോടും നിങ്ങളോടൊക്കെ പടത്ത റബ്ബ് ചോദിക്കുകയാണ് അലം തറ ഓ തങ്ങളെ തങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഓ മനുഷ്യ നീ കാണുന്നില്ലയോ അലം തറ ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതൊക്കെ റബ്ബിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് നീ കാണുന്നില്ലേ റബ്ബിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു മഹ്ലൂക്ക് ആകാശത്തോ ഭൂമിയിലോ ഇല്ല നീ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ അമ്മ ചോദിക്കുക എല്ലാരും സുബൈകളാക്കി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഞാനൊക്കെ അല്ലേ കൂട്ടത്തില് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നിയാൽ അതിന് മറുപടി വരുന്നുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ആകാശഭൂമികളിലുള്ളതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മൊത്തത്തിലാണ് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാ സുജൂത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്ക് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
സൂര്യന്റെ സഞ്ചാരം അള്ളാഹുവിനുള്ള സുജൂതാണ് ചന്ദ്രൻ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൽജിബാൽ പർവ്വതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് വശജർ മരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജന്തുക്കളും അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കാത്ത ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും പടച്ചോന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഭൂമിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പടച്ചോന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നേരാ നേരം നല്ല ഒരു വിഭാഗം ആളുകളും സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാര് പടച്ചോന്റെ ശിക്ഷാവചനം അവരുടെ മേൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവര് നരകത്തെ ഞാൻ ജിന്നു ഇൻസിനെ കൊണ്ട് നിറക്കുമെന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് ഇവരെ കൊണ്ട് നടത്താൻ അവർ തീരുമാനിച്ചോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും നല്ല ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങള് അള്ളാന്റെ സുരക്ഷാപചനം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാത്ത ജിന്ന് ഇൻസു വർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറക്കും ഇബിലീസിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെയും നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടാളികളെ അംഗീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ കൊണ്ട് ഞാൻ നരകം നിറക്കും ആ പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി കുറെ മനുഷ്യന്മാർ ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഞാനും നിങ്ങളും പെട്ടുപോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ധിക്കാരികളുണ്ട് അള്ളാഹു എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അലം തറാൻ അള്ളാഹുലഹൂമി അങ്ങനെയാ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് മനുഷ്യനും സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞില്ല പഠിച്ചോണ്ട് ജനങ്ങൾ രണ്ടായിരം സുജൂത് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ധിക്കരിക്കാൻ അറിയുന്നത് നമ്മളാണ് ഒരാളെ അള്ളാഹു അങ്ങ് വഷളാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അവനെ ആദരിക്കാൻ ആരെയും കിട്ടുകയില്ല അള്ളാഹു ഒരാളെ വഷളാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ അവനെ നന്നാക്കാനും അവനെ മാന്യത പഠിപ്പിക്കാനും ആർക്കും ആകില്ല അതാണ് ചില മനുഷ്യന്മാര് വഷളത്തരം തന്നെ പറയും ആരെത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതിലേറെ മോശമാവും കണ്ടില്ലേ ചില മനുഷ്യന്മാര് അവര് പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നാലും ചെറിയ പറയാ എപ്പോഴും കുറ്റം പറഞ്ഞ് മാത്രം ദുഷിപ്പ് പറഞ്ഞ് മാത്രം പരിചയമുള്ള പറഞ്ഞു അവരതന്നെ പറയുള്ളൂ എന്താ കാരണം വമയുഹിനില്ലാഹു ആരെയാണോ പടച്ച റബ്ബ് അങ്ങ് വഷളാക്കി കളയണം എന്ന് റബ്ബ് ആരുടെ കാര്യത്തിലാണോ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് സമാലഹൂമി മുഖി പിന്നെ അയാൾക്ക് കൾച്ചർ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരാളെ കിട്ടൂല അള്ളാഹു അങ്ങട്ട് ഇഹാനത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വഷളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ആര് വരാനാണ് കറാമത്ത് സംസ്കാരമാണ് അതില്ല ആ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാൻ പിന്നെ ആരും ഇല്ല അവൻ വളരെ വളരെ അറുവഷളനായി മാറും അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പലരും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിൽ അള്ളാഹു ഈ ആശയം പറഞ്ഞത് കാണാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഭൂമിലോകത്ത് എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് വാനലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശത്തോട് എപ്പോഴാ പൊട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് അതോടുകൂടെ ആകാശം കീറ് കീറായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് അങ്ങ് വീഴാൻ തുടങ്ങും ഇത് കയ്യാമത്ത് നാളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സംഭവ ബഹുലമായ സംഗതിയാണ് ഇതിനത്തുലിറബിഹാ 
സുബാനമഞ്ചല്ലു അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ റബ്ബ് പറയുന്നത് എന്താന്നറിയോ അത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലപ്പുറത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് സമയം കുറച്ച് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഉദ്ഘാടന ദിവസമായതുകൊണ്ട് പരിധിയിലധികം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വയ്യ എന്താ പറയുന്നത് ആകാശം പൊട്ടിക്കീറി വീഴും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാൻ ആകാശം പൊളിയുക മാത്രമല്ല ഭൂമിയെ നീട്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയെ നീട്ടിപ്പരത്തുമ്പോൾ ആ ഭൂമിയിലുള്ള ഭൂമിയുടെ വയറ്റിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഭൂമി പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ് വത്ത ഹല്ല അത് കാലി വയറാകുമ്പോൾ ആകാശവും ഭൂമിയും അങ്ങ് തകരുകയാണ് ഭൂമി അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കുരുക്കിത്തുപ്പി ഭൂമി കാലിയായി മാറുമ്പോൾ ഇന്നീ കാണുന്നത് പോലെ ഭൂമി ഉറച്ചു നിൽക്കുകയില്ല എങ്ങനെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത വിധം ഉറച്ചു നിൽക്കുകയില്ലെന്നർത്ഥം ഈ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് പടച്ച റബ്ബ് നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നതല്ലേ ഈ ഭൂമി അതാ കിടുകിടാറക്കും അതാണ് ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൂറത്തു സൽസലയില് എത്ര കടുപ്പമുള്ള വാക്കാ പറഞ്ഞത് ഭൂമി കുലുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ കുലുക്കം ഭൂമി കുലുങ്ങിയാൽ ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ നർമു സിൽസാലഹ ഭൂമിയെ വിറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ സിൽസാലഹ ഭൂമി കുലുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ കുലുക്കം കുലുക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൂമിയെ ശക്തമായി കുലുക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന അർത്ഥം പറയും പോരാ അബു സുഴുത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് ഇതാ ദുൽദിലത്തിൽ അർദു ദുൽദാലാന അറബി അറിയുന്നവർക്ക് വേഗം തിരിയും ഭൂമിയെ ഒരു കുലുക്കൽ കുലുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തമായി കുലുക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിന് ദിൽസാല എന്ന് പറയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് ഇതാ ദുൽദിലത്തിൽ അർദു ഭൂമിയെ കുലുക്കപ്പെട്ടാൽ ഭൂമി കുലുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞ കുലുക്കം കുലുക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ കുലുക്കം വരാനുണ്ട് എല്ലാം കുലുക്കി തുപ്പുന്ന ഒരു കുലുക്കം ഈ ഭൂമി കുലുങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഭൂകമ്പം അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭൂകമ്പം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവൻ എടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സുനാമി സുനാമി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഭൂമി കുലുക്കാണല്ലോ വേറെ കുലുക്കങ്ങളൊക്കെ നേരിയ തോതിലുള്ള ഭൂ ഭൂചലനങ്ങള് ഭൂകമ്പങ്ങൾ ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നൽ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തമാശയുടെ കുലുക്കം എന്ന് പറയാം കാര്യത്തിലുള്ള കുലുക്കല്ല കാര്യത്തിലുള്ള കുലുക്കാണ്ട് കുലുങ്ങിയാൽ ഒരു സാധനവും പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയാവില്ല അതന്നെ അതിന്റെ വയറ്റിലുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങ് ഛർദിച്ച് പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് വയറ് കാലിയാകും ഇതൊക്കെ കുറാൻ പറയാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സംഗതികളാ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളെ എന്തേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോയത് ഈ ഭൂമി ഇപ്പൊ ഈ നിൽപ്പ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമി ആകാശമൊക്കെ സത്യത്തിൽ ചലിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭൂമിക്ക് ഒരു ചെറിയ കുലുക്കം പോലും ഞാനും നിങ്ങളും ഈ ഭൂമിയുടെ അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതാണ് അത്ഭുതം ഇപ്പോഴത്തെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അത്ഭുതം എന്ന് പറയേണ്ടത് ഇത് പൊട്ടുക കുലുങ്ങ കുലുക്കി തുപ്പുക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഭൂമി കുറെ പാളികളാണ് അതിങ്ങനെ ഈ മലകളാകുന്ന ആണികളിൽ ഭദ്രമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ മലകളാകുന്ന ആണികളാണ് പറച്ചാൽ ഇത് നാല് ഭാഗത്ത് വെള്ളത്തിലൂടെ അങ്ങ് നാല് പാളിയായിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്ന ഏത് ബുദ്ധിയുള്ളവനും തിരിയും അതേത് ബുദ്ധിയുള്ളവനും അറിയും ഉരുണ്ട ഒരു പന്ത് 
മരത്തിന്റെ പലകകൾ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പല പലകകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയ ഒരു ഗോളാകൃതിയിൽ പന്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഒരു മരപ്പന്ത് ഉണ്ടാക്കി മരത്തിന്റെ പലകകളെ കൊണ്ട് ഉള്ള് പൊള്ളയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചു ഒരു മരപ്പന്ത് അതിങ്ങനെ ആണികളെ കൊണ്ട് പരസ്പരം ഘടിപ്പിച്ചതാണ് നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ തട്ടിക്കളിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ അത് ചതുരത്തിലോ വട്ടത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ചതുരത്തിൽ തന്നെ സങ്കല്പിച്ചോ ചതുരത്തിലുള്ള കുറെ ലതറിന്റെ കഷ്ണങ്ങളാ അങ്ങനെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചതല്ലേ ആ തുന്നിനൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ബ്ലേഡ് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അത് വിവിധ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് പോകും ആർക്കാ തിരിയാത്തത് ഭൂമിയോ അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി അള്ളാഹു താല ഒറ്റ ഉണ്ടയായിട്ട് പടച്ചു വെച്ചതല്ല വിവിധ താളികളെ യോജിപ്പിച്ചാണ് ഭൂമി ഗോളാകൃതി പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഭൂമി പർവ്വതങ്ങൾ ഇളങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇളകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി നശിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ ആർക്കാ കാര്യത്തിൽ തർക്കല്ലാത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഭൂമിയുടെ ഈ നിലനിൽപ്പിലാണ് അത്ഭുതം അല്ലെ ഭൂമി കറങ്ങല്ലേ ഈ കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രയാസം പോലും ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഭൂമി നിങ്ങളെ വലിയ 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 അത്ഭുതം അല്ലേ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു ഇപ്പോഴും കറങ്ങുന്നു ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോ കറങ്ങുകയാണ് ഭൂമി എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ കുലുക്കം പോലും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ജർക്കിങ് പോലും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് അത്ഭുതം അതൊരു ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയല്ലേ ചിന്തിക്കാൻ വകയുള്ള സന്നദ്ധിയല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ചോദിച്ചു ശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ആ ശൈലി ഒന്ന് നോക്ക് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ ആ ഹിസ്ബാനിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചത് കാണാം വത്തറൽ ജിബാല മനുഷ്യ പർവ്വതങ്ങളെ നീ കാണുന്നില്ലേ സഹസബുഹാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരും ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കും ഭൂമി കുലുങ്ങ പൊട്ടുക തകരുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇപ്പൊ ഭൂമി ഇങ്ങനെ അടങ്ങി നിൽക്കുകയാണോ അല്ല നല്ല കറക്കം കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഭൂമി നിങ്ങൾ പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും തഹബുഹ ആ പർവ്വതങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ജാമിതത്തൻ അത് ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് നിശ്ചലമായി കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും ചലന മറ്റ് കിടക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും സംഗതി കാറ്റിൽ മേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല സ്പീഡിൽ ഇതാ ഭൂമി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള പർവ്വതങ്ങളും അതിനോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നു ഏതുപോലെ കാറ്റിൽ മേഘങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കും മേഘം സ്വയം സഞ്ചരിക്കല്ല കാറ്റിന്റെ ചലനത്തോടൊപ്പം മേഘം സഞ്ചരിക്കാൻ എന്നതുപോലെ ഭൂമിയുടെ കറക്കത്തിനൊപ്പം മല കറങ്ങുന്നു എല്ലാം അതിലുണ്ട് ആ ഒരു ആയത്തിലുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുക നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്തൊരു അത്ഭുതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷവും ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എത്ര സ്പീഡിലാ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറ് എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ആറായിരവും കൂടെ കൂട്ടണം പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കണക്ക് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ റോട്ടിലൂടെ തീറിപ്പാഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി അറുപതോ എഴുപതോ എൺപതോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അതിന്റെ വേഗത അറുപതോ എഴുപതോ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് അത് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭൂമി സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ കുലുക്കം പോലും എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടോ ഇവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടോലോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ കുലുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ലാത്ത ഈ സ്ഥിരം കറക്കത്തിന് വല്ല കുലുക്കവും ഉണ്ടോ എന്തേ ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതും അമ്മാഹു തൊട്ടു പിറകെ പറയുകയാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും കെട്ടുറപ്പിൽ പടച്ചു സംവിധാനിച്ച റബ്ബിന്റെ വേലയാണിത് 
അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി കുരുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ പാർക്കണം നിങ്ങൾക്കിവിടെ താമസിക്കണം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ജീവിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെക്കണം അതിനൊക്കെ പറ്റാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ മണിക്കൂറിൽ കറങ്ങുന്ന ഭൂമി അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചത് നിർമ്മിച്ച കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു കാറില് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ യാത്ര ചെയ്താലും വിഷമങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല നേരെ മരിച്ച എന്റെ നെട്ടും മോൾട്ടൊക്കെ കണ്ട് ലൂസാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നോടിയൊക്കെ കെട്ട കെട്ടാന്ന് പറയില്ലേ ചിലപ്പോ രണ്ടും നാലും കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് റോഡിൽ വീഴും നേരെ മറിച്ച് നല്ല കെട്ടുറപ്പോടെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു വിധമൊന്നും അറിയില്ല ഒരു വിധമൊന്നും അതിന് കുലുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറ്റമറ്റ ഒരു നിർമ്മാണ രീതിയാണ് ഭൂമിക്ക് ഞാൻ നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടിട്ടും നിങ്ങൾ കഥ അറിയാത്തത് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് സഹോദര ഇതൊക്കെ ശരിക്കങ്ങട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇബ്രാഹിം നബിക്കല്ല കാണിച്ചു കൊടുത്തു മുത്തു നബിക്കല്ലാഹു താര കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ മുത്തു നബി മേലോട്ട് പോകുമ്പോ താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൊത്തം കറക്കമല്ലാഹു കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി ഉറക്കെ പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യനെ പടച്ച റബ്ബെ നിനക്ക് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഈ ആകാശഭൂമികൾ സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ച നിനക്ക് ഈ ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ അതും ഈ മൺകോളത്തിലെ ഒരു പച്ചപ്പാവും മനുഷ്യൻ ഞാനിതാ എന്നെ നിനക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ആകാശഭൂമികളുടെ റബ്ബായ നീ ചെറിയ ആളല്ല ഞാൻ നിന്നെ എന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സമർപ്പണം നടത്തിയത് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടാവാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ വജ്ജഹുത്തു വജ്ഹി ആദ്യമായിട്ട് വജ്ജഹുത്തു ഓതിയത് ആകാശഭൂമികളുടെ ചലനം ആകാശഭൂമികളുടെ ലോകം ഇബ്രാഹിം നബിക്കുള്ള കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള പറയുന്നു ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും അദൃശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പം കാല ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇബ്രാഹിം നബി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടത് ആ ദൂരേക്ക് ഞമ്മളെ നബി അങ്ങനെയല്ല ഓരോ ഗോളങ്ങളിലും അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടയാളാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുത്തു നബിയോട് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വജ്ജഹത്തു ഒരു നിർത്തരുത് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ വജ്ജഹത്തു ആദ്യമാണ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കാല വജ്ജഹത്തു വജ്ജഹിയലില്ലത് ഈ പത്ര സങ്കട് ഒമാനമിനൽ മുഷിരിക്കീൻ വരെ എത്തും അതെത്തിയിട്ട് പിന്നെ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ വജ്ജഹത്തുവിലേക്ക് ചേർത്തോതണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വജ്ജഹത്തു അങ്ങനെയായത് അവ്വലുൽ മുസ്ലിമി എന്ന് പറയാൻ ലോകത്ത് ഒരൊറ്റ പടപ്പിനെ അർഹതയുള്ളൂ അതിന് വിധങ്ങൾക്കാണ് നമുക്ക് മിനൽ മുസ്ലിമി എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഖുർആാനിൽ അവ്വലുൽ മുസ്ലിമി എന്നുള്ളത് വജ്ജത്തൂര് പക്ഷെ നബിതങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെല്ലാം പറഞ്ഞത് വാന മിനൽ മുസ്ലിമി എന്നാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇബിന് ഹജർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ നിസ്കാരത്തില് വാന അവ്വലുൽ മുസ്ലിമി എന്നായിരുന്നു വജ്ജത്തൂരിൽ ഓതിയിരുന്നത് ഉമ്മത്തികൾ വനമിനൽ മുസ്ലിമീന് നോതണമെന്നുമാണ് നിർദ്ദേശം നബിതങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വനമിനൽ മുസ്ലിമീൻ എന്ന് ഉമ്മത്തികൾക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച അങ്ങനെയും ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു ഏതായാലും അവ്വലുൽ മുസ്ലിമി എന്ന് പറയാൻ നബിതങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒന്നാമത്തെ മുസ്ലിം മുഹമ്മദ് റസൂറുമാഹിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആകാശഭൂമികളുടെ അത്ഭുതം ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് വിശാലമാകുന്നത് ഈ ഭൂമിയാണ് പൊട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഭൂമിക്കാണ് കുലുക്കം അറിയാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുലുക്കം പോലുമില്ല അള്ളാഹു താഴെ ചോദിക്കുന്നു ഭൂമി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നതിനെ പറ്റി അള്ളാഹു താഴ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം കാണാം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്താണെന്നറിയോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് പടത്തറബ് അവൻ ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന വാക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരങ്ങളെ 
സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ അള്ള അള്ളാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ സ്വസ്ഥമായി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഒരപകടവും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല സുഹൃത്തെ ഭൂമിക്കറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണോ അത് എത്ര കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാ കറങ്ങുന്നത് നിസ്സാതെ വഴമ്പ് പറയേണ്ട കാര്യമാണോ അതൊക്കെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലേ കുറെ അബദ്ധങ്ങളല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകണ്ട ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മാങ് കൂടുന്നത് അള്ളാഹു പറയുന്നതൊന്ന് നോക്ക് ആരാ പടസോൻ എന്നറിയോ ഈ ഭൂമിയെ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നവനാ പടസോൻ ഭൂമിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി തരാ നിങ്ങൾക്ക് ഒതുക്കി തന്നവനാ പടസോൻ ഇമാം റാസി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ദലൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകുന്ന ഒരു ജീവിയുടെ അനുസരണം ഇളകുന്ന ഒരു ജീവിക്ക് അനുസരണം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ദലൂലാക്കി എന്ന് പറയാം സൂറത്ത് യാസീനിൽ കാണാൻ കഴിയും നാൽക്കാലികളെ നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു നാൽക്കാലികളെ നാം കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി ദലൂലാക്കി തന്നു ആ ദലൂലാണ് ഭൂമിനെ പറ്റിയും പറയുന്നത് നാൽക്കാലിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് കാരണം എന്താ വലിയ ഒരു കാള ആ കാളനെ ആ കാളയെ പോറ്റുന്ന വീട്ടിലെ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി അതിന്റെ കഴുത്തിൽ കയറിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ അത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകും മേഞ്ഞു തിന്നും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് ആ കുട്ടിന്റെ ഒപ്പം വരും സത്യത്തിൽ ആ കാള അതിന്റെ കൊമ്പിലൊന്ന് കോറിയിട്ട് ഈ കുട്ടിനെ അങ്ങട്ട് എറിഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ പോകും പോലെ പോലും അല്ലേ എന്റെ ഈ കുട്ടിയോട് ഇത്ര വലിയ അനുസരണം ഞാൻ അത് കുട്ടി നോക്കണ്ട ആചാരോടാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ കാള വിചാരിച്ചാൽ ആചാരം എടുത്ത് കോറി എറിയാൻ കഴിയൂലേ കാളക്ക് പക്ഷെ എന്തൊരു അനുസരണാണ് അല്ല പറഞ്ഞു ഞമ്മളാണ് കേട്ടോ കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത് അല്ല എങ്കിൽ ഇത്ര വലുപ്പല്ലാത്ത ചെന്നായന്റെ കഴുത്തിൽ നീ പോയി കയറിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കട്ടെ നിന്റെ കുട്ടി നിന്റെ കുട്ടിയുടെ വലുപ്പമില്ലാത്ത ചെന്നായയുടെ കഴുത്തിൽ നടക്കൂല കാരണം എന്താ വല്ലാഹാലോഭം ഇല്ല അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നതേ ഞമ്മളെ മുമ്പിൽ ഒതുങ്ങുള്ളൂ അല്ലാത്ത നമ്മളെ മേക്ക് മേലക്ക് കയറും അതാ സംഗതി മറ്റത് ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പടച്ചോ നിയന്ത്രിച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഖുർആാനാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മളെ അനുഭവം അതിന് സാക്ഷിയാണ് സുഹൃത്തെ എന്നതുപോലെയാണ് ഈ ഭൂമി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് ഇളക്കം വേണ്ടേ അതാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇളക്കം ഭൂമി ശരിക്കും പെട്ടക്കാണ് കിടന്നിട്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമി തരൂല ഭൂമി നമ്മളെ കടൊതുക്കി തോന്നും നമ്മളെ കൈവെള്ളയിൽ കൊണ്ട് കിടക്കും പോലെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ ഒന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് എന്തൊക്കെയാ ഭൂമിയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഭൂമിയിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് കോയൽ കിണറുകൾ അടിക്കുന്നു അല്ലെ കോർവലുകൾ എത്ര സ്ഥലത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഭൂമിയുടെ മാറിയിടം തുരക്കുക മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ നിരോധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഭൂമിയുടെ മാറിയിടം പിളർത്തിട്ട് ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭൂമി പ്രതിഷേധിച്ചോ നമ്മോട് ഒന്നാണ്ട് കുലുക്കിയാ കഴിഞ്ഞില്ലേ കാര്യം അതാണ് ഭൂമി നമുക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമി നമുക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടു തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാരിച്ച പണി കാളകളെ കൊണ്ട് മൂരികളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എടുപ്പിക്കുമ്പോ അവ നമുക്ക് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്താ നമ്മൾ തൊളിക്കുന്നതിലാണ് പോകാഞ്ഞാല് എന്താ അവക്ക് വരിക നമുക്ക് അവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല അവ നിയന്ത്രിച്ചു തന്നു എന്നതുപോലെ ഭൂമി നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട് വെക്കുന്നവർക്ക് വീട് വെക്കാം കിണറ് കുടിക്കുന്നവർ കിണറ് കുടിക്കുന്നു കൊയലടിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യുന്നു കിളക്കുന്നവർ കിളക്കുന്നു തുരക്കുന്നവർ തുരക്കുന്നു അല്ലെ കിളത്ത് തുരത്ത് മാന്തി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് കുറെ ആളുകൾ ഓടുന്നു ഭൂമിയുടെ മാറിയിടത്തിലൂടെ നടക്കുന്നു ഓടുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ പരാക്രമങ്ങളാ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ഭൂമി അനക്കല്ലാത്തൊരു സാധനമാണോ അല്ലല്ലോ ഇത്ര ഈ സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന പറഞ്ഞത് ഭൂമിയെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നു അവനാറപ്പു 
അതുകൊണ്ട് റബ്ബ് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്ന ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഒരു മര്യാദ ഉണ്ട് നോക്കുങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല പറയാം അള്ള കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്ന ഭൂമിയാ അതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഇളകാതെ നിൽക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് നല്ല ചലനമുണ്ട് പക്ഷേ കുരുക്കം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്തേ കാരണം അള്ളാഹു നിങ്ങൾ കൊതുക്കി തന്നതാണ് ആ രൂപത്തിൽ അതിനെ സജ്ജീകരിച്ചതാ എന്നിട്ട് പറയാണ് അതുകൊണ്ടേ ഹംസൂഫി മനാഖിബിഹ അല്ല ഒതുക്കി തന്ന ഭൂമിയാണെന്ന നിലക്ക് ആ ഭൂമിയുടെ മാറിടത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ഓടിക്കോ ചാടിക്കോ ഹംസൂഫി മനാഖിബിഹ ഭൂമിയിൽ പലയിടത്തുമാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചത് ചിലരുടേത് കാട്ടില ചിലരുടേത് നാട്ടില ചിലരുടേത് പഹറില എവിടെയാ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് പോയിക്കോ തേടിപ്പിടിച്ചോ ഒബുത്തകൂമിൻ പൊതിലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാരം നിങ്ങൾ തേടി തേടിപ്പിടിച്ചോ വക്കുലൂമിൻ റിസുക്കൈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭക്ഷണം അള്ള ഒരുക്കിയ വിഭവങ്ങള് നിങ്ങളെ ഭക്ഷണവും നിങ്ങളെ വെള്ളവും നിങ്ങളുടെ മുണ്ടും നിങ്ങളെ പാർപ്പിടവും നിങ്ങളും ഓടി നടന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നേടിയെടുത്തു അത് നിങ്ങളെ ജന്മനാട്ടിലുണ്ടാവും ഒരു കോറിയിലായിരിക്കും അള്ളാഹു നിന്റെ ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത് നീ കോറിയിൽ പോയിക്കോ നിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ വെച്ചു കെട്ടിയ ഒരു പെട്ടിപ്പീടികയായിരിക്കും നിന്റെ റിസത്തിന്റെ ആധാരം എങ്കിൽ നീ നേരം വെളുത്ത അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ ഓരോരുത്തരെയും അല്ല വിടുകയാണ് സംസൂഫി മനാക്കി ബിഹാ ഓരോരുത്തരും അവന്റെ വഴിയിൽ പോവട്ടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുക്കുവന്മാരെ കടലിലേക്ക് എടുത്തെറിയുന്നു നേരം വെളുത്താൽ സംസൂഫി മനാക്കി ബിഹ അതും ഭൂമിയുടെ മാറിടത്തിലൊന്നാണ് അല്ലേ കടല് ഭൂമിയുടെ ഭാഗമല്ലേ പൊയ്ക്കോ അവിടെ ഉണ്ട് രസുക്ക് നിനക്കുരുത്തി വെച്ച രസുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ഓടി പിടിച്ചോ വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ വരുതിയിലാക്കിക്കോ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ ഉണ്ടാവൂല ജന്മനാട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറന്ന് മറുകര പറ്റേണ്ടി വരും അപ്പുറത്തു പോയിട്ട് തേടേണ്ടി വരും ഗൾഫിലേക്ക് പറക്കേണ്ടി വരും കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും കടലിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും അതെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ബോട്ടിംഗ് നടത്തേണ്ടി വരും എല്ലാം നടത്തേണ്ടി വരും വിശാലമായ തോതിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ വെട്ടിമുറിച്ചെറിഞ്ഞ വിഭവങ്ങള് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരിധിയിലാക്കുമ്പോൾ എനിക്കതിലൊരു തടസ്സവുമില്ല നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്രീഡമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഫുൾ ഫ്രീ ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഒരു ഡിമാൻഡും ഇല്ല എന്ന് കരുതരുത് ഒരു കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ആ റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന ബോധത്തോടെ ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹു കണക്കാക്കി വെച്ച ഹലാലായ ആഹാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തേടാം അതിനൊരു വിരോധവുമില്ല അത് കരയിൽ കരയിൽ നിന്നാവാം കടലിൽ നിന്നാവാം എവിടെയും പോയി നിങ്ങൾക്ക് തേടാം പക്ഷേവയിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ബോധത്തോടെ ആവണമെന്ന് മാത്രം മറ്റൊരുത്തനെ പഞ്ഞി വെച്ച് നീ നിന്റെ രസുക്ക് തേടരുത് അയൽവാസിയെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ രസുക്ക് തേടരുത് സ്വന്തം സഹ കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടുകാരിയെ വധിച്ചുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ രസുക്ക് തേടരുത് നിന്റെ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിനക്കാവാ പക്ഷേ അത് മറ്റൊരു തന്റെ നെഞ്ചത്തെ കോടിക്കയറിക്കൊണ്ട് നീ സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും തേടരുതേ ഇതാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ പറഞ്ഞ ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എത്ര നല്ല സന്ദേശമാണ് കുർത്താൻ ഈ പറയുന്നത് അതാണ് അതിലെ മർമ്മം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വിട്ടുപോയത് വൈലൈ ഹിന്ദുഷൂറാ വൈലൈ ഹിന്ദുഷൂർ എന്ന ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണോട്ടോ ഈ പണിയൊക്കെ എടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്രയും സുരക്ഷിതമായി സേഫായി നീ ജീവിക്കുമ്പം അള്ളാഹു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ നിർഭയരാണോ അല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു ചോദ്യമല്ല ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് വെല്ലുവിളിയാ അല്ലാത്ത വെല്ലുവിളി അല്ലെങ്കിൽ വാണിംഗ് ആയിട്ടും പരിചയപ്പെടുത്താം മുന്നറിയിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യാണോ നിങ്ങൾ നിർഭയരാണോ 
വാനലോകത്തിന്റെ അധിപനെ കുറിച്ച് വാനലോകത്തിന്റെ അധിപനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമാണോ നിങ്ങളെ ഭൂമിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഭൂമി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ അള്ളാഹു താല വിറപ്പിക്കൂല ഭൂമിയെ അള്ളാഹു കുഴിച്ചു കൊണ്ടുപോകൂല ഹസ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂകമ്പാണ് അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് കുഴിഞ്ഞ് താഴ്ന്നു പോവുക അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിർഭയരാണോ എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചൂടെ എന്താരും ആലോചിക്കാത്തത് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാറി കുഴിഞ്ഞു പോയി കിണറുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി വീടുകൾ അപ്രത്യക്ഷമായി ഇതൊക്കെ നമ്മള് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു വിഷയം ഈ ഗുജറാത്ത് ഭൂകമ്പത്തോട് അനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ ഒറ്റപ്പാടുകളായിരുന്നു നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിരുന്നു അന്ന് പത്രങ്ങളിലെ വലിയ വിഷയം അതായിരുന്നു വർണ്ണമഴയും വൈക്കോൽ മഴയും പ്രാണി മഴയും ലോറി അപ്രത്യക്ഷമാകലും അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സംഗതികളായിരിക്കും ആ സംഗതികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായിരിക്കുമല്ലോ മീഡിയയിലെ ചർച്ച അന്ന് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു താല ഇന്നും നരയും കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണോ കാറുവിന്റെ കൊട്ടാരം തന്നെ എത്രയോ പരന്നു കിടക്കുന്ന കാറുവ മുതലാളിയുടെ കൊട്ടാരം അവന്റെ കൊട്ടാര നിവാസികളോടൊപ്പം സൗകര്യങ്ങളോടൊപ്പം അവനോടൊപ്പം അള്ളാഹു ഭൂമിയിലേക്ക് ഇന്ന് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോയില്ലേ പറഞ്ഞു അവനും അവന്റെ പാലസും അവന്റെ കൊട്ടാരവും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായോ ആർക്കെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായോ അതാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നതും അമീൻ തുമ്മം അത്ര തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്കുള്ളൂ എന്തും ഇവിടെ സംഭവിച്ചൂടെ ഇത്രയും സ്പീഡിൽ കറങ്ങുന്ന ഈ ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഉറപ്പുണ്ട് ഭൂമി നിങ്ങളെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടു പോകൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ ഭൂമി ആടിയുലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഭൂമിയുടെ താഴോട്ട് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകൂല എന്തുറപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ആകാശത്തിന്റെ അധിപൻ നിങ്ങളെ മേൽ ഒരു ചരക്കൽ മഴ ഒരു കൽമഴ നല്ല ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന കൽമഴ ആ കല്ലിങ്ങനെ തലയിലാണ് വീണാൽ തലയിൽ അങ്ങ് വീണാൽ കൊടലടക്കം ഉരുകിയിട്ട് പിന്നാ പുറത്തു കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴു ഒലിക്കും അത്രയും കടുപ്പുള്ള കൽമഴ വർഷിപ്പിച്ചുകൂടെ വർഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ സ്വർഗരതിഭ്രാന്തന്മാരായിരുന്ന ലൂത്ത് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനതക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷ അതാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സൂറത്ത് മറിയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ ലൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്ലാമിന്റെ ജനത ആ ജനതക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഒന്ന് കല്ലേറായിരുന്നു പല ശിക്ഷയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മുകളിൽ നിന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തലെ വീണാൽ കൊടലടക്കം ഉരുകിയിട്ട് പിന്ധ്വാരത്തിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴുകുകയായിരുന്നു വയറാണ് കാലിയാവുക കാറ്റൊഴിച്ച ട്യൂബ് പോലെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഇനിയും അങ്ങനെ ഒരു ഏറ് എത്തുകൊണ്ടുണ്ടായിക്കൂട അതുണ്ടാവൂല എന്ന് എന്ത് ധൈര്യ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറി ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും കൈഫനദീർ എന്റെ വാണിങ്ങിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ താക്കീത് അതൊരു തമാശയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയോ നമ്മളോട് എണീക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാള് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിക്കും അല്ലേ കാരണം അവനാണ്ട് കാണിച്ചെന്ന് എന്താ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റോന് എണീക്കാൻ പറ്റാത്തവന് ഇതല്ലല്ലോ പടച്ചോനാ പറഞ്ഞത് ഇത് അപ്പൊ അള്ളാഹു പറയാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കായിട്ട് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ താക്കീതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും ഞാൻ ഈ വാൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങള് അന്ന് ബോധോദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ബോധവാന്മാരാകും അള്ളാഹു പറയാണ് അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടറിയാൻ നിൽക്കണ്ട കണ്ടറിഞ്ഞോ 
എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം കൊണ്ടറിയാൻ നിൽക്കണ്ട കണ്ടറിഞ്ഞു കണ്ടറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടറിയും നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് കാക്ക കണ്ടറിയും കൊക്ക് കൊണ്ടറിയും നമ്മൾ കൊണ്ടറിയാൻ കാത്ത് നിൽക്കുക ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പലരെയും കുറ്റം പറയാറുണ്ട് അല്ലേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് വർഗീയത വളർത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞു സംഗതി ശരിയാണ് പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് നമ്മൾ എണ്ണത്തിൽ കുറവായതുകൊണ്ടാണോ ന്യൂനപക്ഷം ആയതുകൊണ്ടാണോ ഈ പ്രയാസം നേരിടുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ന്യൂനപക്ഷത്തിൽ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു ഇവിടെ മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടരും വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എത്ര ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ നേരത്തെ ഇവിടെ കേട്ടതുപോലെ അവരുടെ പെൺമക്കളെയും അവരുടെ മക്കളെയും ഒക്കെ എന്തു ചെയ്തു ഈ സുന്ദരമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ശൈലി കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ആകർഷിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഈ മതം സ്വീകരിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് കല്യാണം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക എന്തേ കാരണം അന്നവർ മുസ്ലിമായിരുന്നു ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കുർആാനുകളായിരുന്നു അന്നത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ ഒരു വഴിക്കാണ് മുസ്ലിം മറ്റൊരു വഴിക്കുവാണ് അതാ പ്രശ്നം അതിന്റെ ദുര്യോഗമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ദുര്യോഗമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭൂമിക്കുലുക്കത്തിന് സമയമായിട്ടുണ്ട് ആകാശം പൊട്ടിക്ക് വിടാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ആരും അത്ഭുതപ്പെടണ്ട ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ട്രംപ് അധികാരത്തിൽ കയറിയപ്പം അമേരിക്കയുടെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം സൗഹ്യറേപ്പയാണെന്ന് അയാൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴ്പയാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴ്പക്ക് നേരെ ഒരാൾ വിരൽ ചൂണ്ടിയാൽ കഴ്പക്ക് നേരെ ഒരാൾ വിരൽ ചൂണ്ടുക ആ വിരൽ ചൂണ്ട് ആ ഉദ്യമത്തിൽ അയാൾ വിജയിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യ പൂർത്തീകരണം നടത്തുകയും കൂടെ ചെയ്താൽ പിന്നെ ഈ രാജ്യം കൂടുതൽ കാലം ഇവിടെ നിലനിൽക്കില്ല കഴ്പ ഇല്ലാതെയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം തകരുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓ അത്ര വലുതാണോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഈ ആരാധനാലയം തീർച്ചയായും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് രണ്ടു വസ്തുക്കളാണ് രണ്ട് രണ്ട് വസ്തുക്കളെ പറ്റി അള്ളാഹു താല ഖയാമല്ലിനാ എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെ നിങ്ങൾ തപ്പി തെരഞ്ഞു നോക്ക് കിട്ടൂല രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അള്ളാഹു ഖയാമല്ലിനാ അത് ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഖയാമിന്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമാണത് അതൊന്ന് കാബാലയത്തെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് കഴബയെ പറ്റി അല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കയ്യാമല്ലിനാ രണ്ടാമത്തത് പണത്തെ പറ്റിയും പണം ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് വേണം പണം വേണം പൈസ അല്ലാഞ്ഞാലും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാകും പൈസ അല്ലാഞ്ഞാ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം പക്ഷെ കഴബാലെ അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറ്റൂല ഭൗതികമായിട്ട് പണവും വേണം ആത്മീയമായിട്ട് കഴബാലയും വേണം ഇത് രണ്ടും തകരുന്ന ഒരു ലോകം ആത്മീയമായിട്ട് കഴബാലയം തകർന്നാൽ മതി അന്ന് ഈ ഭൂമി കുലുങ്ങി തകരും ഭൂമിയുടെ നാശത്തിന്റെ സമയമെടുത്തോ എന്ന് വേണം ചിന്തിക്കാൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് സാധിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത് കാരണം അബ്രഹത്തും കൂട്ടരും മുമ്പ് ഒരു ഒരുങ്ങിയതാണ് ആ ഒരുങ്ങിയവരെ വന്നതിലേറെ സ്പീഡിൽ തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബ് അതുപോലെ തിരിച്ചു വിട്ടാൽ വീണ്ടും നീളും അല്ല ഇവരുടെ കൈകളെ കൊണ്ട് കഴമാലയും തകർക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ലോകത്തിന്റെ നിലനിൽക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ രാജ്യത്ത് കഴമാലയം ഈ ലോകത്ത് കഴമാലയം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആധാരമാണത് അള്ളാഹു താല എന്ന് വിശുദ്ധ കുർഹാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം ഈ ലോകം തകരാൻ കാരണമാകുമ്പോ ഇത്തരം വികൃതികളൊക്കെ രാജ്യത്ത് അധികരിച്ചു വരും എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്ക നമ്മൾ സാധാരണ ചെല്ലുന്നത് പോലെ അന്തത്വത്തിൽ എഴുതല്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഇൻഷാല്ല ദ്വാഴ ചെയ്യാം അന്തത്വത്തിലും ആദ്യം ചൊല്ലും അന്തത്വത്തിലും സാധാരണത്തത് പോലെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ചൊല്ലിത്തരും അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാഴം കൂടെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സമയവും ആവും ഒരായത്തും കൂടെ പറയാനുണ്ട് ആ ആയത്തും കൂടെ പറയും അതിന്റെ ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല അങ്ങ് തിരിയാം ഞാൻ പത്ത് മണിക്ക്
എന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയാം അതിന്റെ മുമ്പ് അന്തത്വത്തിലും എല്ലാവരും ചൊല്ല ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അന്തത്വത്തിലൂടെ ചൊല്ലി തരും അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മയൊക്കെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ആ ഭാഗം ഒന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ഭൂമി നീട്ടി വലിച്ച് അതിന്റെ അകത്തുള്ളതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് എറിഞ്ഞ് വയറ് കാലിയായ ഭൂമി നീട്ടി വലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അന്ന് ലോകം നശിച്ച് പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു ഭൂമി റെഡിയാവും ലോകം നശിച്ച് തയ്യാറാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭൂമി ശരിക്ക് കയറ്റം ഇറക്കം കുന്ന് മല കുഴി ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭൂമിയാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഭൂമി ഉള്ളതിലും ഒന്നും കൂടെ വികസിപ്പിക്കും കാരണം പല ജനറേഷനുകളായി പല തലമുറകളായി ഭൂമിയിൽ അധിവസിച്ചു പോയ കോടാനുകോടി പടപ്പുകൾ മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല കേട്ടോ എല്ലാ ജന്തുക്കൾക്കും ഒരുമിച്ച് മനുഷ്യരിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനും അതിനു പറ്റിയ പാകത്തിൽ ഭൂമിയെ പിടിച്ച് നീട്ടും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അറബ് മുദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നീട്ടലിനെ കുറിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യുമദ്ദു കമാ യുമദ്ദുൽ അതീം തോല് നീട്ടും പോലെ നീട്ടുന്ന അനാസ്റ്റിക്ക് നീട്ടും പോലെ നീട്ടുക എന്ന് പറയാം നമുക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പറയാം റബ്ബർ നീട്ടും പോലെ ഭൂമിയെ പരമാവധി അള്ളാഹു നീട്ടി വലിച്ച് വികസിപ്പിക്കും അവിടെയാണ് എല്ലാ പടപ്പുകളും ഒത്തുകൂടുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് യാസാൻ ഇന്നൊക്കെ കാതിഹു നിരാറബിക്ക് കഥമുരാക്കി നാളെ പറയും അൽക്കത്ത് മാഫിഹാവത്ത് ഹലത്ത് അങ്ങനെ ഭൂമി അതിന്റെ വയറ്റിലുള്ളതൊക്കെ എറിഞ്ഞ് വയറൊക്കെ കാലിയായി അങ്ങനെ ലോകാവസാനം നടന്ന് പുനരുത്ഥാനം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു പറയുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയും ആകാശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ തകർന്ന് മറ്റൊരു ഭൂമിയും ആകാശമൊക്കെ രൂപപ്പെടാൻ കാരണം അതിന്റെ കോലം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അതിന് കാരണം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അതിന്റെ കാരണം ആകാശത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ആകാശം അള്ളാന്റെ പടപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭൂമിയെ പറ്റിയും പറഞ്ഞത് അതിനത്തിന് റദ്ദിഹ ഭൂമിയും അതിന്റെ റബ്ബിന്റെ സന്ദേശത്തിന് കാതോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴാ കുരുങ്ങാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴാ കൊട്ടാൻ പറയുന്നത് എപ്പോഴാ നീളാൻ പറയുന്നത് അതിന് കാത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുക ഭൂമി അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ ഭൂമിയും ബാധ്യതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭൂമി അള്ളാന്റെ മഹലൂക്കല്ലേ ഹാലിക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടോളണ്ടേ ഇതാണ് വിഷയം അതിന് ശ്രീ റബ്ബിഹ വഹുക്കത്ത് ഇതൊക്കെ ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ എന്തൊരു മാറ്റ സഹോദരങ്ങളെ വരിക പ്രശ്നോനെ ഈ ഭൂമിയിലെ അരക്കല്ലിനു വേണ്ടിയാണോ ഞാൻ എന്റെ അയൽക്കാരനുമായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ആറു മാസമായിട്ട് അതിര് തർക്കം അരക്കല്ലിന്റെ പ്രശ്ന അതിര് നിന്റേതിലാണോ എന്റേതിലാണോ അതിര് കല്ലിന്റെ ഇപ്പുറത്തുനിന്നാണോ അപ്പുറത്തുനിന്നാണോ എനിക്ക് അളക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കളക്കേണ്ടത് ഇതിനാണ് ആറു മാസം തെറ്റി നിൽക്കുന്നത് ആറു കൊല്ലം തെറ്റി നിൽക്കുന്നത് പടശോന എവിടെയൊക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബാക്കിയാവൂല എന്റെ മക്കൾക്ക് ബാക്കിയാവൂല ഒരാൾക്കും ബാക്കിയാവൂല എല്ലാം റബ്ബ് കൊണ്ടുപോകും എന്നിട്ട് ഇതിനൊരേ ഒരു അനന്തരാവകാശിയെ ഉണ്ടാവൂ അത് റബ്ബാണ് ഭൂമിയുടെ അനന്തരാവകാശി റബ്ബാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരായത്തിലുണ്ട് ഭൂമിയെ നമ്മൾ അനന്തരമെടുക്കുന്നതാൾ ഭൂമിക്കൊരൊറ്റ ഓണർ മാത്രമാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഭൂമിക്കും പൊരക്കും വയലിനും ഒക്കെ എന്നാൽ ഒക്കെ പോകും ഇവരൊക്കെ നാമാവശേഷമാക്കപ്പെടും പിന്നെ അവസാനം ഈ ലോകത്തിന് മൊത്തം ഒരു ഓണർ അതാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ല വെട്ടിത്തുറന്ന് തെളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഇനി നീ റബിനെ കാണുന്നത് വരെ മരിക്കോളും നീ കഷ്ടപ്പെടുക മോനെ നീ ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നതിന്റെ നിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ നീ അറിഞ്ഞേ നിൽക്കൂ നീ അത് മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതാണ് ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് നാളെ പറയാം അതുകൊണ്ട് ബോധത്തോടു കൂടെ ജീവിച്ചോ ഭൂമിയിൽ ബോധത്തോടെ ജീവിച്ചോ അള്ളാന്റെ ആകാശത്തിന് കീഴേ ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വരൂല എന്ന് ശരിക്കും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു ഇൻഷാല്ല ബാക്കി നാളെ പറയാം എല്ലാവരും ധ്വാന ചെയ്യണമെന്ന വസീയത്തോടുകൂടെ തൽക്കാലം ധ്വാന ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അലഹമില്ല അന്തത്വത്തിലൊഴു ഞാൻ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വരി തുടങ്ങിത്തന്നു ശേഷം നിങ്ങളുടെ മുതിരി
അബ്ദുൽ ഹക്കീം അഹ്സനി നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചൊല്ലിത്തന്നു എന്റെ വന്യരായ ഷെഹുലയുടെ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കുട്ടിയും കൂടെയാണ് അവിടുത്തെ പുത്രനാണ് നിങ്ങളുടെ മുതിരി എന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ആ ഒരു ആത്മബന്ധം കാരണം എന്നെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എന്നെ എത്തിച്ചു തന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടമാണ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ പതിനഞ്ചു ദിവസം മുമ്പാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്നിരായ ഗുരു വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് വിട്ടുപിരിയുന്നതിന്റെ അഞ്ചു ദിവസം മുമ്പ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു ഞാൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വഫാത്തിന്റെ വാർത്ത അറിയുന്നത് നല്ല മരണം അള്ളാഹു നമുക്കും നല്ല നിരക്ക് മരിക്കാൻ തോന്നിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ആ ഗുരു കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് ഉറക്കൊഴിച്ച് ഒരുപാട് കാത്തിരുന്ന് രാത്രി പതിനൊന്നരക്ക് പോലും ഉറങ്ങിയാൽ കോണിപ്പടിയിലിങ്ങനെ മുട്ടിയിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സമയമായോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ ഒളവട്ടൂരിൽ ഓതുന്ന കാലത്തെ ഓർമ്മകളാണ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ കിതാബ് ഓതണം കിതാബ് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിതാബുകൾ നന്നാക്കണം അത് പിറ്റേന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം സ്വരഹ എഴുതി നന്നാക്കിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ല ശീലം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ വഴിത്തിരിവിന് കാരണം ഒരു തെക്കും പടക്കും തിരിച്ചു തന്നത് ഉസ്താദായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും വളരെ സങ്കടത്തോടെ ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് പടച്ചോനെ ഞാൻ ദിനേന മണിക്കൂറുകൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ അതിന്റെ മിസിര സവാബ് എല്ലാ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഉസ്താദിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തും സൂറത്ത് യാസീൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്ത അമലും നമ്മളുടെ അനന്തര കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ കാരണമായി ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല അമലുകളും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് എഴുതും എന്നാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തൊരു ഭാഗ്യാണ് കിട്ടുന്നത് ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യം എന്തൊരു ഭാഗ്യാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ദുബായ ചെയ്താലും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയണ വയലിന്റെ കൂരിയൊക്കെ എന്റെ ഉസ്താദിന് കിട്ടിയിട്ടേ എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മാ കദ്ദമൂവ ആസാറഹും എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അതങ്ങട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ നന്ദിയാണ് പറയാ നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് അത് അതൊക്കെ നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നന്ദിയാണ് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അത് അവിടെ എത്തും കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം അധികം ബാഹു അനുഭവിനൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനം എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം ഈ ഫത്തുഹിൽമൊയീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബ് എഴുതി ഈ ഫത്തുഹിൽമൊഴീൻ കിതാബ് ഓതാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നും രാവിലെ ഇതിലെ ഈ വരികൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ അത് എഴുതിയ ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമിന് അതിന്റെ കൂലി ഇങ്ങനെ ചെല്ലല്ലേ എന്തായിരിക്കും ജൈനുദ്ദീൻ മഹദൂമിനൊക്കെ നാളെ അങ്ങോട്ട് എണീക്കുമ്പോ എടുക്കാനുള്ള നന്മയുടെ ആ വലിയ കൂമ്പാരത്രയായിരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നബവി ഇമാമിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലോ ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഇൽമു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ഉപവെടുക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു എങ്ങനെ നോമ്പൊൽക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ നോമ്പൊൽക്കുന്ന നിസ്കരിക്കുന്ന ഖുറാൻ ഓതുന്ന അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയും ചിട്ടപ്പെടുത്തി എത്ര ഷാഫി മുതലബുകാർ ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം കോണിലുണ്ട് മുസ്ലിമിങ്ങൾ അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ അതിന്റെ കൂലി ഷാഫി മാമനല്ലേ കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ കൂലി ഷാഫി മാമനല്ലേ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഷാഫി മാമന് കിട്ടിയ ലാഭത്രയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഈ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു പോയത്തക്കാരല്ല ഞാനിപ്പ പറഞ്ഞ എന്റെ ഉസ്താദ് വന്യരായ അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഉസ്താദിന്റെ ഉപ്പ അവരൊക്കെ ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്തവരാണ് എന്റെ നാട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റായിട്ട് തീർക്കാറുള്ളത് നാനൂറ് രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം ഒരു മുതലിസിന്റെ ശമ്പളം പറയാൻ മാനക്കേടാണ് അവിടെ നിന്ന് ദിവസ തുടങ്ങിയത് നാനൂറ് രൂപ ശമ്പളത്തിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിങ്ങളോട് മോമിനാത്തുകൾക്ക് എന്റെ അന്ന് അവര് അവരുടെ സമകാലികൾ പോകും പോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിക്കും ഏർപ്പാടിനും കച്ചവടത്തിനും ഒക്കെ അവർക്കും പോയിക്കൂടായിരുന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വലിയ മുതലാളിമാരാവില്ലേ ഗൾഫിൽ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ധാരാളം സ്വത്തുണ്ടാക്കാമായിരുന്നില്ലേ പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അനന്തമായ ലാഭമാണ് അവരിപ്പോൾ നേടിക
ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ടു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ മിസ്സിൽ സവാബ് എന്റെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദിന് കിട്ടണ്ടേ കാരണം ഏത് വലിയ കിതാബുകൾ ഞാൻ വായിക്കുമ്പോഴും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച അലിഫും ഭാവും വെച്ചല്ലേ അത് വായിക്കുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ കൂലി ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദിന് കിട്ടുകയാണ് ഞമ്മൾ മനസ്സിലാക്കലോ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവനാ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദ് അല്ലേ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവൻ ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്തവൻ ഒന്നിനും പറ്റാത്തവൻ ആ അയാൾക്ക് ഒന്നും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം ക്ലാസ് വരെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ ഉസ്താദ് വലിയ ഉസ്താദാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ അക്ഷരം തിരിച്ച് നല്ല ഹിക്കുമത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും നമ്മുടെ കേരളീയർക്കുള്ള ഒരു കുറവ് തജ്വീദ് നിയമം അനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും മുസഹഫ് ഓതാൻ ഖുർആൻ ഓതാൻ കഴിയൂല അതിന് കാരി ഹസൻ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായമുണ്ട് അതായത് ഹറഫുകളുടെ സിഫത്തുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാലും അറഫുകളുടെ സിഫത്തുകൾ അത് മലയാളി പറഞ്ഞ വേറെ കോലവും മലയാളി അല്ലാത്തവും പറഞ്ഞ വേറെ കോലുവാണ് എന്താ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് മലയാളി പറയും പോലെ അല്ല വേറെ ഉള്ളവർ പറയുമ്പോ കാരണം എന്താ പഠന രീതിയിൽ അന്തരങ്ങളും കൂടെയാണത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാര്യ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്ത് അറബിയില് അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമേ കവിഞ്ഞ മുടക്കത്തോട് കൂടെ ഉച്ചരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ സുക്കൂനാകുമ്പം കുത്തുബ് ജത് ആഫ് ജീമ് ഡാൽ അതിന് സുക്കൂനായി വരുമ്പം എന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ സുക്കൂനായി വരുമ്പം ശരിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രസിങ് പറ്റില്ല അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് യമുലിമൂൻ എന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ സാധാരണ ഓതി കേൾക്കുന്നതാ യമുലിമൂൻ അത് നമ്മളെ മലയാളികളൊക്കെ അങ്ങനെ ഓതുക ഇനി തെരുവിൽ നിന്ന് അനുസരിച്ച് ഓതുനോനും അങ്ങനെ ഓതുക അങ്ങനെ ഓതാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ശരിക്ക് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ തായിന്റെ മുകളിൽ പുള്ളിയിട്ട വാ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം അല്ല കുത്തുബുജതിയിൽപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് യമുലിമൂൻ എന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ എന്നോതരുത് അതിന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു ന്യായം ഇത് മക്കളെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോ വാക്കുകളിൽ ഉസ്താദ് ഇടപെട്ട് ഇങ്ങനെ തിരുത്തുമ്പോ പറയാ ഇതിന്റെ കുഴപ്പം ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ തന്നെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതാണ് എന്ത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അതെ പഴയ പഠനം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നതുപോലെ അത് ഫാ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഫാ പി ഫു ഫു എന്ന് പഠിപ്പിക്കരുത് അന്ന് തന്നെ എന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അത് പറഞ്ഞതാ ഫാ പി ഫു അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നാ കുട്ടി പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ഉച്ചരിക്കുള്ളൂ അതാണ് ശരി പഠന രീതിയിലെ ആ മേന്മയാണ് മാറ്റിത്തിരുത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഉസ്താദിനെ അല്ല ആക്കേണ്ടത് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഉസ്താദ് വലിയ ഉസ്താദാണ് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോയി എന്ന് കൂട്ടത്തിലൊന്ന് ഉണർത്തിയതാണ് ഏതാവട്ടെ എന്റെ വന്നരായ ഉസ്താദിന്റെ ഹമുറത്തിലേക്ക് ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്സിന് സവാർ ഈ ദിവസം അത്രയും ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഇന്നേ ദിവസം വരെ ചർച്ച ചെയ്തത് എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് നെഹവും സർപ്പും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന് എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കുകൊണ്ട വലിയ മഹാൻ പഠിച്ചവനെ അവിടുത്തെ കബർ നീ വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ റബ്ബെ ആ വഴിയിൽ അബ്ദുൽ ഹക്കീമിന് ആ വഴിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അള്ളാഹു തോക്കേക്ക് നൽകട്ടെ പഠിച്ചവനെ അറഹമുറാഹിമായ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ഈ സദസ്സ് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمة يا رب سعدك لأي ننغل دي شردم ولدم دخسفهم پرسفهم مايا إلا تتكو تنغلوم ني ما پاكنا يا الله الله هو ننغل كني خير ورثنا يا الله ننغل كسمدوش نلغنا يا الله ننغل كخير ورثنا يا الله ننغل كخير ورثنا يا الله അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവന് എവിടെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായാലും പഠിത്തയായിട്ട് എല്ലായിടത്തുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ എത്തി പ്രത്യേകിച്ച് അരീക്കോട് പരിപാടിയൊക്കെ സംഭവ ബഹുലമായി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരെ ആളുകൾ സഹകരിച്ചു അലഹദില്ല പഠിച്ചവനെ പബ്ബെ നീ എല്ലാം കബൂലാക്കണേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ തടിയുകളിലും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മുഴുവൻ
ഞങ്ങളെ ഹദ്രീസിലും ഞങ്ങളെ ദർസിലും ഞങ്ങളെ തഴലീമിലും ഒക്കെ മുതലിസുമാർക്കും മുഹല്ലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ അള്ളാ അതാ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഭാഗ്യം അത് നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ ഒന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ വഴി നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങളെ നിലക്കാത്ത വരുമാനങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാസികള് ഓൺലൈൻ സുഹൃത്തുക്കള് പഠിച്ചവനെ അവർക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയാണും പെണ്ണും ആരെയും നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അമ്മ രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കണേ അമ്മ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അമ്മ ഹാജത്തുകൾ വീട്ടണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ മഷായുഹുമാരെ ഏറ്റെടുക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ വന്യരായ ഷെഹുന സുൽത്താൻ ഉൽമക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അമ്മ റഈസുൽമക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് നൽകണേ അമ്മ അബ്ബേ വരാനിരിക്കുന്ന ഉലമ സമ്മേളനം നീ സംഭവ ബഹുലമാക്കി വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അമ്മ അള്ളാഹുവെ നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ അമ്മ അബ്ബേ ഈ പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം അത് കണ്ണുള്ളവന്റേതാണ് പഠിച്ചവനെ കണ്ണുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഠിച്ചവനെ നീ കബൂലാക്കണേ അമ്മ അള്ളാഹുവെ നീ കബൂലാക്കണേ അമ്മ ഒബ്ബന തൊക്കബൽ മിന്ന ഇന്നക്കം തസ്സമിയുള്ള അലീം وطب علينا إنك أنت طواب الرحيم فرحمنا برحمتك يا رحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم يا رب